说你要吃点生菜一卡，不是真的吗？说你要让一让，让一让，说你今早去上班，让一让，让一让，让一让，让一让，让一让，让一让，让一让，让一让，让这么多帅男靓女，看来竞争很激烈啊！和他们比起来，我能行吗？哎，不行不行，成明，不要胡思乱想了。你现在可是走在通往梦想的路上。嗯，加油，你一定可以的。今天是艺考日，有传闻称当红艺人柚之岐也会来参加星宇学院的艺考，但是我们现在还没有发现柚之岐的行踪。我们听说有不少粉丝为了和柚之岐成为同学，也来参加星宇学院的艺考。那么现在我们已经在星宇学院的校园里面。哎，果不其然，看那位同学书包上的挂件，那一定是柚之岐的粉丝。我们去看看。哎，同学你好，你一定是柚之岐的粉丝吧？请问你也是来参加艺考的吗？啊？啊，我是时讯随拍的记者，现在正在进行直播，想采访你一下，是因为听说柚之岐会来参加艺考，才来报考星宇学院。不能伤心，被我老妈发现我就死定了。嗯，不好意思啊。哎，这位同学，他肯定知道幼师期在哪，我们快追。哎，同学，同学，别滑、啊，同学，同学。眼珠子都快瞪出来了，柚之奇，对，我就是你的偶像，柚之奇，啊，不是，你们这些私生饭真的是一天到晚闲着没事儿干嘛？追我都追到男厕所来了，谁追你了？再说，这哪是男厕所呀？这是女厕，好吧？女厕所，这明明就是。到作为一个明星，天天被你们这些女粉丝追是一件很痛苦的事情吗？所以，你就在女厕所里躲女粉丝？我怎么可能会在女厕所里躲女粉丝啊？那你现在就在女厕所啊？不是，我怎么就跟你这个粉丝就解释不明白了、啊？我懂，我懂，我懂，我知道，你们明星嘛，平常压力都很大，所以有一些艺人。就有一些小癖好去释放压力，嗯、呃，比如说什么暴露癖啊、偷窥癖啊，或者什么进女厕所癖啊。你你要干嘛？既然你这么想，那我就不客气了。嗯、我知道你们这些女粉丝很辛苦。喜欢我呢，又极少有机会跟我近距离接触，所以你才说出这些话。来吸引我的注意，对不对？啊！你已经成功吸引我的注意了，就让这个成为你记忆宝库中的一颗明珠吧，会去好好保存。但是你要记住，绝对不可以告诉别人，在这边见过。这是我们的约定，嗯。
这是我们的约定。变态呀！有只茄子来了。妙之熙，你好，我就是八岁就出道的童星戚诗韵。又见面了，私生饭。我我不是你粉丝。记得我们的约定。你们俩认识？啊，你们俩还有约定？啊，没有没有没有，不是你们想象的那样。我们的约定呢？我扔掉了，谢谢。你敢丢掉我们的约定？啊，你们的约定到底是什么呀？我们没什么约定，真的。而且我真的不是你的粉丝，你看，真的没有。啊，等等等等，等等，我准考证呢。你别急，你再好好找找。底下，哎，你们的约定是准考证还是一级一考？你们到底什么关系啊？你就闭嘴吧你！你不是在这儿了吗？你想想，你是不是去哪儿了？丢在什么地方了？嗯、你看我干嘛？你可不要乱说话啊！成明。啊，到我了吗？这是你的准考证吧？啊，是是是，谢谢学长。你在哪儿捡到的呀？在你被记者追的时候，不小心掉了。啊，谢谢啊，学长。不用客气，准考证很重要的，一定要保存好，丢了很麻烦。啊，谢谢学长。成名。到你了，好，成明，妈，你怎么来了？跟我走，我不走。哎，这位家长，这里是考场，您不能进，要不您在外面等。不好意思，我和我女儿说点事情，走，我不走。走妈，妈，干嘛呀？艺考这么大的事，你跟谁商量了？你结婚我不同意了吗？你就来考试，你的未来是儿戏吗？妈，这件事我回家再跟您解释。可是我真的很想读音乐剧，这是我的梦想。梦想？我没给你机会实现梦想吗？结果呢？我告诉你，你不能再这么任性了。高考这一步走错了，亏你一辈子，你知道吗？你妈，我从小到大就是喜欢音乐剧。音乐剧有什么好的？我跟你说过多少回了，跟我回去。我不走，成名。你是成名吧？这件事是你做的不妥。追求梦想这件事。首先要好好和家人商量一下，但成名的妈妈，我理解你的心情。做父母的，总希望把最好的留给孩子，可我们认为最好的对孩子来说，就一定是正确的吗？路是他们自己走的，我们不能替他们做什么。不妨把抉择留在他们自己手中，尊重他，引导他，让他们对自己的人生负责。妈，我知道这件事瞒着你是我不对，但是我都十八岁了，我真的想为自己的梦想拼搏一把。如果这次失败，我就放弃。你相信我这一次，行吗？阿姨，让他试试吧。老师好，我叫程明，我的我的梦想是成为一名音乐剧演员，站在全世界最大的舞台上，让所有的人都看见。开始吧。在。小明同学，不要紧张，闭上眼睛，深呼吸，放松，不要把这里当成是一场考试。如果这是你人生的唯一一次演出，你希望给大家带来怎样的表演？
在这流人海，孤独的歌唱，一定会有人轻轻鼓了掌。在静谧深渊，看万物生长，我知道。其实我成长，永恒的力量，未来在望，我会光芒万丈。这些真的吗？我和大家自我介绍一下啊，我是你们的班主任，刀小仙儿。这位呢，是我们这次的主教官、主教官。这位是助理教员，也是你们的学长魏峰同学。叮咚咚同学负责这次的拍摄。我希望接下来的时间，大家好好配合葛教官完成本次的军训任务。接下来，请葛教官跟大家说两句。很高兴这次能来负责大家的军训，希望大家齐心协力，精诚合作。圆满完成军训任务，好不好？好。右直起，出列。上午的新生大会为什么没有去参加？迟到了。开学的第一天你就迟到。我不管你是谁，既然你现在是星宇的学生，就不要给我搞特殊化。作为惩罚，去给我打扫仓库。我知道了。大家准备开始训练，听口令，小心。这里挺干净的，是不是啥属实？这体能，你去一趟仓库，看看幼儿棋收拾完仓库了没有。我。对，就是你，快去快回。还说不是我粉丝啊？舒威武都坐到这儿了。我再说一遍，我不是你的粉丝，是教官让我来的。教官让你来，你也犯错了。谁犯错了？是教官说让我来看你收拾的怎么样了。收拾的怎么样？这个理由完美。你有妄想症吧？别那么自恋。变态。哦，你说谁变态？说你。我。我怎么变态了？你要不是变态，你进什么女厕所？我告诉你，这件事情以后不许再说了。啊
问我干嘛？你撕我衣服，你问我干嘛？我，你先把那个我别过来，这什么话你给我拿来。幼之奇，你在干什么？成明，你没事吧？没事。你没事就好。来，我扶你站起来。呃、哦，魏峰学长，其实是这样的，我……我懂。啊？等，我先送你出去，这里的事情我来解决。哎、你把这破布给我。哎！你懂什么懂啊？又干嘛？你要是想跟我单独相处，你就直说。你知不知道我跟那个鼻音男解释了多久啊？谁想要跟你独处啊？要不是你步步紧逼，我能撕坏你衣服吗？那你不说女厕所的事情，我能步步紧逼吗？好了好了，这件事咱们到此为止，谁也别提。喂，我还有个事情。什么事情？就是你艺考的时候唱的那首歌，跟谁学的？那首歌，你们这个干嘛？集合！我成名，集合了啊！来了。你们的表演很有想法，徐迅，你的反应不错。谢谢教授。下一组。大鹏，好，钥匙，钥匙，什么钥匙啊？手铐的钥匙啊。手铐钥匙不是应该在你们身上吗？没有，拿手铐的时候就只有手铐，没有钥匙。那完了，那钥匙肯定是忘在道具库了。那你快去找呀！道具老师晚上才回来，我先去找找。你们先靠着吧，走了。我想的。天哪，我不会要跟你这个神经病靠在一块儿吧？谁想跟你靠在一起？这倒也不是一件坏事。如果一个演员只会演自己，就不是一个合格的演员。演员最终要学会的就是忘我，把自己完全摘出去，去塑造一个完全不像自己的人。艾米，你和曲诗韵是完全不同性格的两个人，你们正好借这段时间。好好了解一下彼此。切！你们俩准备好了吗？开始。小明，你为什么昨天的作业不交？啊啊！我。陈明同学，你为什么一跟男同学搭档就脸红？你还需要解放天性啊！这样吧，你们俩饰演一对久别重逢的情侣。情侣，久别重逢的情侣。阿豪，给我一束花。哎，来了。开始。好久不见。三年没见了。你为什么那么紧张？刘志奇，你抱他一下，亲密一点。啊、好听。成明，他是你深爱的人，不是你的杀父仇人。成<笑>明，你到现在还没有达到忘我的状态。你一心只想着如何让自己的形象不限于尴尬的局面中，这是表演的大忌。你解放天性还是不够到位。我给你布置一个额外的作业：你去街上卖掉五十枝花，一只也不能剩。其他人，你们的作业就是去大街上观察不同职业的人。下节课，我会检查你们的学习成果，期待你们的进步。买花
，那么久才卖出去一束，你要不全卖给我吧？哎，你好，要玫瑰花吗？卖花了。哎，你好，你要花吗？不用不用，谢谢。你看吧，都没有人买你的画，全卖给我吧。我在完成作业，你能不能有点明星的架子？别干扰我。谁想干扰你啊？鬼知道是怎么回事，我也控制不了我自己。控制不了我自己的善心，出于对同学的情谊，我觉得你这样是卖不出来。我有个好办法。什么办法？嗯，对不起，狗仔。这就是我活着的意义，别叫我了，那是我老公。拜拜。走了。差不多了吧？我先休息一下啊。你有姐，能不能让佑哥快点？当时有点赶。导演，你一天拍这么多套，就算是机器也得让你停下来充会电吧？姐，这情况特殊啊！啊，帮个忙啊！行行行行行，我让小刘催一下啊。这是。佑哥，我能要个签名吗？佑哥忙着呢啊。哎，佑哥，别跟着，重不重？我帮你拎。嗯，不重，我可以。喂，你在哪？哦，今天艾米过生日，所以我们想给她一个惊喜。你跟谁在一起啊？我跟魏峰。你跟他同学是跟我同学啊？为什么过生日那么大的事？你叫他，你不叫我？啊？你要来吗？我以为你这么大的明星。不会愿意参加我们的活动。你们在哪里给艾米过生日呢？在魏峰店里啊。魏峰店，你等着，我马上就过去。谁啊？柚之奇。柚之奇。嗯，他说他要来跟我们一起给艾米过生日。他怎么突然要来啊？我也不知道，反正他说他会来的。哎呀，不管了，我们先回去布置吧。哎，走了。好。来来来，我们抓紧时间拍啊！不要墨迹了，抓紧时间！哎，于哥，于哥，快赶紧布置！啊啊好。好。这些应该够了吧？肯定够了，我们稍微布置一下就好。好啊。看花儿姑娘，这花可好可新鲜了。这花多少钱啊？啊五块，那我卖花的，我们给艾米买一点吧。好啊。哎，哎，姑娘，别捏了，这花头啊不能捏的，一捏呀它就放不住了。我不挑，我哪知道哪个好哪个不好？你这花都烂了，买东西还不让人挑的。我刚进的花，哎呀，哪里烂了呀？这么着吧，这一把呀。就十块钱。哎呀，不行啊，不行，可以不行啊，十块钱你还有赚呢。楠楠，这花多少钱？我要了。喂，我新来的，你不是嫌花烂吗？那你别要啊，我要。那边有更适合你的，更新鲜。有病吧？花那么多钱买这些烂花。楠楠，你二维码呢？我扫码。哎，丫头啊，我还真不会。我呀，我只能收现金。现金啊？没关系。我这里有，来
，这也太多了吧？不多不多。学长，我一会儿微信转你啊。不用了，走吧。楠楠，我们走啦。哎，孩子，哎。魏峰学长，啊，我听说你毕业之后要留校任教，呃，是有这个打算，不过其实留校任教也挺难的。嗯，我相信你，等你任教之后就是我们的老师了。老师可不敢当，顶多是个助教。助教也是老师啊，这可以吗？再往右一点点吧，小心一点啊。哎哎哎哎！要找魏峰借钱？借钱？对啊。哦，那个老奶奶，她用不用微信？我又没有现金，我不找魏峰借，那我怎么办、啊？那你给我打电话呀，不管我人在哪儿，我都会帮你解决的。那你人在哪儿啊？我都不知道你人在哪儿。怎么解决呀、啊？那我就一直陪着你啊！啊？对了，我还有个事情要问你，就是你之前做我粉丝的时候，有我做过什么吗？有我画过画像吗 ？P.S. 呢？没有。那经纪人资格证、驾驶证、厨师证、英语八级、韩语中级呢？什么？你是粉我粉了个寂寞吧？别的粉丝都那么做了，你为什么不这么做？我为什么要这么做？我又不是你粉丝。你敢说你不是我的粉丝？我当然不是。程明，嗯，我告诉你，你不许脱粉。你们俩注意安全，好好走路，别摔了。哎，六六五二，咱们的车到，快上车吧。嗯、哦，那我们就先走了，你们也赶紧叫辆车。江勇，到学校给我们发个微信啊。嗯，行，他们走了，我现在打个车，咱们一起回学校。哎，别，那个，我送他就行，顺便帮他醒醒酒。呃，他就交给你了。我觉得这样挺好的，啊，这样你还可以在附近陪我逛。走吧，走吧。哎，不行不行，你你们两个人万一被记者拍了怎么办啊？嗯，应该不会了。走了走了走了。那有志奇，你一定要安全把成明送回学校啊。这要是堵车上怎么办啊？算了，我背你吧。艾米，艾米，你慢点。魏峰，谢谢你们帮我过生日，我好久没有过这么开心的生日了。开心就好。那你以前是怎么过生日的？魏峰，嗯，你这对我好奇吗？我，你知道对我好奇意味着什么吗？什么？说明你有可能对我有意思。我，哎，艾米，你没事吧？我没事啊。嗯，魏峰，你为什么要开潮玩店啊？哎，我。
之所以想开潮玩店，就是因为想给自己一次选择的机会。其实我那个潮玩店里，陈设的所有物品都是我从小到大喜欢的，算是一种情怀。我好羡慕你啊！嗯，就是那种一帆风顺、无忧无虑、毫无烦恼的。每一个人都有烦恼的。只是有时候，可能在在意一些事情，那就不要想太多就好了。你说的很对。嗯。瑞峰，你给人感觉就是那种，嗯，特别有依靠，特别有安全感，特别想依赖。瑞峰，我好像喜欢上你了。你不要说，瑞峰，我喜欢你。哎，艾米，你小心一点。你怎么样了？都怀孕吗？不孕了。要不然，你还是把我放下来吧，我还是挺重的。你也知道你自己重啊，刚刚吃饭的时候吃那么多，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张？我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害，脸这么灼热？是因为喝了酒吗？要不，你还是把我放下来吧，我自己能走。你确定吗？头不晕了？嗯。喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。呃、那好吧。死猪一样，成明怎么还没回来？芳芳，芳芳，嗯嗯，今天宿管阿姨是不是要来查寝啊？哦，对哦，今天好像要查寝啊。完了，完了，完了，完了，完了，完了。来了。那如果我把他这个枕头塞到被子里，能不能开门？那肯定开得出来。啊，那怎么办啊？完了！完了！完了！完了！这回就完了，东东。嗯。哎呀，你算废了。嗯。哎呀，逃避查
钱的最佳方法。双座在一起洗澡。洒凉二茶起。啊，阿姨好。哎，好，人都在吧？啊，都在。嗯，陈妈咪。哎，阿姨晚上好。啊、好。嗯。成明最近是瘦了吗？阿姨，成明最近瘦了特别多，一看就不像了。啊啊，好人啊，阿姨，你看我们音乐剧小孩多辛苦。白天还要上课，晚上还要练功，正所谓，哎，睡前拉一拉，明天主角就是我。啊、是的，陈明，你不是要上厕所吗？对，快去快去。你们几个早点休息，别练太晚了，小心受伤啊。啊，阿姨再见，拜拜，拜拜，阿姨再见，晚安。哎。顺利通关，你这个办法绝了，吓死我了！没事了吧？没事我就先回去了。哦，一会儿阿姨该查我那屋了。哎，我钥匙落这儿。这怎么回事啊？这不是成名。呃，收放下了。老师好，怎么就你自己啊？呃，我们都在呢。幼之奇和东东在里面洗澡。你以为我是傻子啊？你们总是拿着洗澡做借口。老师不是真在里面？开门吗？这都是男的，有什么可害臊的？再不开门，我就把门踹开了啊！这年轻的时候我可是体育老师啊。呃，那个幼之奇、东东，你俩你俩支个撑吧。老师，我来给幼之奇。洗澡，啊，对，在帮忙洗澡。你让幼稚奇说句话。好，你等着。老师，我肚子疼，我在洗澡。哎，对，幼稚奇不舒服，都能帮忙洗澡了。哦，还真在里边，真在真在。好，你们洗吧，我走了。哎，老师再见，老师辛苦了。慢慢慢。啊，那个苏文老师还没。怎么样？走了。苏文走了吧？难受死我不好意思，我没走。老师好。你说幼稚席子里面人呢？嗯。你这么重啊，啊！水，你怎么样？还好吗？我要喝水，我要喝水。水，我去帮你拿。啊！啊！好，好肚。没事吧？好肚。你帮你摸摸。怎么样？喝水。水。嗯。我先扶你起来。
是我家，至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，那我的衣服是你帮我换的，要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好，在外面晒上来。你干嘛呀、啊、你？有人急，我开门。有人急，我知道你在里面。开门。开门。张小华。谁？谁叫门？我经纪人啊。你别让他进来。为什么？现在这种情况，就算我没有一千张嘴也说不清楚啊。开门。不开是吧？行。我告诉你，我他好像有钥匙啊。开。啊。有人起，为什么不给我开门啊？有人起，你给我出来！别别别别别别！喂，你更年期啊？你好端端的翻我床干嘛？是摸床卫生间了。喂。是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能有爱豆觉悟？我不好吃，我帅气的面庞还不够觉悟吗？刘志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜，有什么稀罕的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇，自己看。这拍照技术，也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你。好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她……你们继续。会出什么事儿吧？听东东跟我说，昨晚又之奇也没回来，他们也被宿管抓了。又之奇也没回来，嗯，我看我们报警吧。哎，别别别，程明跟又之奇在一起，应该不会出什么事儿。要是出事儿的话，就上热搜了。嗯，上热搜了啊！又之奇竟然深夜与不明女子一同就餐后离开。什么时候爆出来的？这不就是成名吗？嗯，怎么什么好事都落他头上？你什么意思啊？和幼之奇传绯闻，全网都知道他了呀。嗯，好啦，成名肯定不是故意的，肯定有什么误会吧？这还误会都这样了？他昨天晚上没回来，他俩说不定去干嘛？嗯，行了你。现在最起码知道程明跟幼之奇在一起，说明他人没事儿。嗯嗯
。刚刚我觉得是我脑子抽了，看来真是错了。照你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把人姑娘往家里带，你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能找不着吧？麻烦把你脑子里面龌龊的东西收一收，好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是会攻击她？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系，微博的事情你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠之奇。小刘，你把车子开到公司底下。敢！你今天哪儿都不许去，就在这给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧，走。哎，哎，宇哥，车好了，我们走吧。哎，不好意思，不好意思，这个女孩子，不好意思，请让一下，请让一下，不好意思。请问这位小姐真的是你的女朋友吗？你们昨天晚上是不是真的在一起了呢？我们让一下吧，我们让一下吧，我们让一下吧，好吗？好吗？好吗？好吗？好吗？好吗？我告诉你，她不是我女朋友，我们只是同学。昨天只是同学聚会，请你们不要妄意揣测，更不要再来骚扰他了，谢谢。不好意思，大家请谅一下，不要妨碍我们正常工作，谢谢大家。你们怎么现在才来？等你们那么久，好久不见啊，陈明。你还好吗？好，好的不得了。你放心，我们一定会想办法让你回来的。你过来，你过来，小孩怎么带小喇叭似的？还挺好玩的。哎，这怎么就这一个小朋友啊？其他的小朋友呢？不知道，我来的时候就他自己一个人。所以，你是为了哄他开心，专门弹琴给他听？才不是呢，我是等你们无聊我才去弹的。贾小宝。你们你们是星宇的学生吧？啊、呃，我是太阳岛福利院的老师。啊、呃，老师好。老师好，哎，老师好。真的很感谢你们，每个学期都会有同学过来帮我们。今天也麻烦你们陪我们小朋友玩了。嗯，没事儿。那这里其他的小孩子呢？他们还在午睡，我一会儿就把他们带过来。贾小宝，你下次不许再逃午休了，知道吗？看你把老师的眼睛画成什么样了。你们稍等，我去把孩子们带过来。嗯、好。这里的老师跟小孩都怎么回事啊？怎么那么大嗓门啊？吓我一跳。嗯。哎，我们刚刚买的零食够吧？这么多，肯定够啊。哎，我们到了，走吧。呃，张一勇。嗯，今天的事儿，谢谢你啊。哎呦，谢什么呀？应该的。我第一次瞒着我妈去做其他事情，我妈从小就喜欢管着我。其实仔细想想，阿姨也都是为了你好。可是我不喜欢她这样。我理解，我理解，家长都是容易把他们喜欢的东西强加给我，但其实这也许并不是我们真正想要的。总有一天我们会长大。我们会离开家，我们要自己去做选择，所以得靠自己去决定未来到底要走怎样的路。啊
呃，那个，大家都在等着我们，要不我们先进去？啊、呃，好。Hello， 胖胖。嗨。Hello。嗨，艾米。哎呀，你好可爱呀、啊！小宝，想不想吃点好吃的呀？小宝，姐姐在跟你说话呢，你怎么不理姐姐啊？啊、嗯？这样吧，哥哥给你弹钢琴，好吧？这首歌呢，也是哥哥要送给一个人的。这里的每一位哥哥姐姐都非常厉害。曲书云，你发卡呢？当然是送给真正的小公主啦。哎呀，今天那些小孩都好可爱，好想抱一个回家。嗯，我也想抱一个。抱小孩这也太过分了吧？他 MI 只是孩子，你要是真想抱的话。抱我也可以啊，是不是啊？哎，好开心哦！哎，我说学长啊，学长，今天在福利院活动也算是圆满结束了，所以又知棋应该没什么事了吧？所以我今天回去要抓紧时间把今天活动的情况汇报给学校。哎，这有六辆自行车，我们有八个人，你们要谁着急可以先骑回去，反正离得近，我可以走回去。我跟你一起走。哦，那走吧，大家。雅丽，你骑哪辆？走，我骑这辆吧。行，我骑你旁边的。走。哦，嗯，魏峰，嗯，这次这件事情，谢谢你了。谢谢大家。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。走了。你干嘛不骑车走啊？天都黑了，我怎么回去啊？而且，你在至少还可以多个手电筒啊。那你现在是要怎样？要不然你陪我走一段吧。好吧。没想到你们家附近还有这么繁华的小吃街，你也太幸福了吧
。幸福什么呀？你也不用你的脑袋想一想，我怎么可能不来这种地方？哦，对哦，你是明星。哎，我没想到这个，我只是把你当……当什么？那我问你个问题。说。我们。算朋友吗？我们不仅仅是朋友，那还是什么？你还是我的粉丝。反正不管怎么说，这次活动还是挺感谢你的。哎呦，你都会说谢谢了，可以，算你有良心。你就那么想我回去啊？我也没有特别想。想让我回去可以，不过你得先跟我回家。啊？啊什么？你一路上吃了那么多东西，我一点没吃。你有想过我的感受吗？我是吃的有点多，但谁让你自己不吃呢？再说了，我坚决不可能跟你回家。你上次的流氓行为，我还没找你算账呢。上次的衣服是阿姨帮你换的。真的？我又知其怎么可能趁人之危呢？那好吧，我就勉强相信你。那你可以让阿姨做给你吃啊。阿姨刚刚给我发消息说她出去了，没有办法，只能你帮我做了。你是故意的吧？快走啊！你还要多久啊？我好饿呀、啊！你要是再不给我吃的话，我就把你给吃掉了。哎、快点！来了来了，别催我。虽然卖相不怎么好，但是我有我爸的独门秘方，所以绝对好吃。你能把面煮得这么丑，也真是为难你喽。闭嘴吧你，有的吃就不错了。嗯，还记得上次吃面的时候，还是当练习生的时候，那个时候真的是太苦。还有一回，我小的时候，那个时候被坏人关在黑屋子里面，什么都没得吃。最想吃的就是方便面了。被坏人关在黑屋子里，什么情况？我是富家公子嘛，没办法啦。那你也吃了很多苦吧？嗯，都过去了。啊，对了，我还有事要问你。什么事儿？没事，没事。做人嘛，最重要的就是开心喽。你一直盯着我的面看看吧，你是不是也想吃？谁想吃你的面？我是在想，这次你回学校的事儿，应该没问题了吧？放心吧，事在人为嘛。嗯，你的面哪里来的？就是在你那个柜子里的缝隙里找到的。柜子里？我怎么知道柜子里有方便面、啊？就是这个呀。六十七。嗯。嗯，这个面好像过期。尤十七，毕竟是我们换了导演的人，你今天收敛一点。嗯，我去看一眼导演。喂，那个人看见没有？他是导演助理，你等等就去问他
我们几点钟收工？我，快去啊！嗯，哎，这种事情还不是小意思吗？不好意思啊，嗯、我想问一下，幼稚期今天拍摄什么时候能结束？啊？真是大牌哈、啊，还没开始拍呢，就问什么时候结束了？就是啊。要想你们家哥哥早点拍完，就别站在这等了，走一边去。站住！你刚才说什么呢？佑哥，我没说什么呀。给我的人道歉。对不起。你会不会好好说话？道歉！哎，算了算了，没事。对不起，幼之奇，我刚离开一会儿，你又给我惹事儿。你们家演员脾气挺大的。哼。哎，导演。喂。从现在开始，人际关系距离一米二。是要我退到一米二以后？以内，你呀、啊，就是你长得一副好欺负的样子，在我的地盘，我保护你那个镜头不是好好的吗？怎么又要换了？现在好不代表以后会好吗？我也愁嬷嬷。再说了，那摄影师怎么会嫌镜头多呢？对不对？行，可以，但我要提前跟你说好，用你自己的钱筹谋去，别找我。我肯定会自己攒钱的。不过那我之后的饭钱就……喂，李双白教授是吧？<笑>我、啊、我要退学。我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？滚，少过来这套啊，不管用。呸，不请哈拉走。出事了。干嘛？你又想坑我什么？其实你好像迷上我了。啊？安排好，您看看这情况。行，哎，好。慢点啊。岳老师，你的饮料。都给我准备好了吗？准备好了。哎，准备了，准备了。啊。幻灯饮料，有梦想，无所不能。好，状态不太好啊，我们再来一条吧。哎哎，好嘞，导演，来再来一条，快快快快。好。岳老师，我给您倒一点。来，现场准备开机啊！来，预备。开始，幻灯饮料。哈，怎么回事？行行行，来再来一遍，再来一遍。预备，开机，开始。幻灯饮料，啊，咔咔咔！刘哥，怎么回事啊？能不能拍啊？能拍，再来一遍，再来一遍，快点，快点！不加水了，快，再来一遍。好，来，预备，开始
情况这是，导演，幼之琪现在身体不好，咱您拍摄吧，我们需要休息一下。这个情况，他休息了，我现场怎么办？当初是你们换了我的演员，现在你们又不拍了，你这是把我们所有人都晾在这儿吗？对不起啊，导演，但你说幼之琪现在这种情况，他怎么拍也拍不完呀。我现场这么多工作人员都在这儿，你现在想不拍就不拍了，你们说不舒服就不舒服了。刚才明明什么问题都没有，现在怎么就拍不了了？导演，我们也不想这样，要不然等幼之琪身体舒服了，我们回来随时补拍，你看行吗？补拍，这是你们的工作。你现在拿补拍来打发我？哎呀，不是导演，您消消气，别生气，咱也歇一会儿是吧？悠悠姐，刚才幼之琪就是喝完这个饮料之后肚子疼的，所以我觉得，可能跟这个饮料有关系。陈明，你确定？嗯。我确定，之前幼稚琪还好好的，所以我觉得，就是喝了这个饮料的问题。到底是幼稚琪有问题，还是饮料有问题？我们送去检验就知道了。小姑娘，话可不是这么说的啊！饮料有问题，我刚刚现场这么多人都喝了，你现在要对你说的话要负法律责任的，你明白吗？好，如果饮料没问题，我负责任；如果饮料有问题，你们必须给幼稚琪一个交代。走。我们现在就去送检。如果我查出饮料有问题，你们就等着收船票。悠悠姐，我们这个饮料啊，开的时间一长了，谁也保不齐会不会有什么不干净的东西掉进去，是不是？咱们大家一起做事，那就是缘分。咱们有什么事儿都好好商量，什么船票不船票的，这话说出去，多伤咱和气啊，是不是？对对对，刚才啊，是我态度不好。你别介意，呃，佑哥身体不舒服，就先回去休息，等什么时候身体好了呢，再过来拍。你们还愣着干什么呢？去去去去，送悠悠姐回去休息。哎，悠悠姐，这水啊喝过了，我一会儿呢，让人搬几箱新的放您车上。小孩子不懂事，您别和他们一般见识，这水啊就交给我吧。不用了，这饮料我就留下来给艺人当个纪念吧。就算是给一些人敲个警钟，我希望以后不会再有什么小动作，否则我绝不善罢甘休。我先带我一人走了。哦，对了，喝坏身体的赔偿还有精神损失费和误工费，我会让我助理给你详细对清楚的。哎，这事儿您放心，悠悠姐，我一定把这事儿算清楚。医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼之琪什么身份，又最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事儿，没什么大碍，就是这里面啊被下了些药，过两天就好了。谢谢医生啊。没事儿，我走了。小刘，送一下医生。嗯，好。啊，别让狗仔看了。嗯嗯，走。幼之琪，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师，帮我给阳光广告发律师函，我让他们赔，抵哭都不像。你还好吧？还行吧，就是感觉身体空空的，从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半，啊，那么晚了。走，去录音室。你行吗？就这样吧。走。哎。别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好，那我唱什么呀？唱你最拿手的，比如说
，你星宇艺考时唱的那首歌。好，那你把音频发给我。发给你了，嗯，进去吧。准备好了吗？嗯，那我开始喽。不仅仅是朋友。